。是这样的，雨桐，你是我最好的兄弟，你呢，是小明最好的姐妹。所以这件事，我要当着你们的面宣布：从今天开始，易小棉就是我正式的女友。之前不管发生什么事，都过去了。今天我请客，大家要吃什么随意点，就当是为了我和小棉庆祝。易小棉，今天让叶总监出来告诉我这个好消息，是你的主意吧？你现在很得意啊，姐，我不是。我还有话要说。其实我早就知道，她是我要找的那个女孩。虽然当中经过了很多误会，很多不愉快，可是最终，她还是回到我身边了。我永远不想和她分开。希望你能接受。姐，我不求你现在能够接受我，但是，我相信总有一天。我们的感情能够像以前一样的好，易小棉，你真是占尽便宜还卖乖啊！沙叶琪，你是小棉最爱的姐姐，他们俩今天为了尊重你，才叫你出来把这件事情告诉你。你啊，说话不要太刻薄。白雨桐，我真是越来越佩服你的涵养了。你就喜欢眼睁睁看着自己喜欢的女孩和自己最好的兄弟是吧？你胡说什么啊你！我胡说，我胡说，石培，你们好好玩吧。那小明，点菜吧。有事跟你说，说吧。我找了五年的女孩，已经找到了。那么有缘啊？她是谁啊？你知道的，易小棉。你先别急着反对，我可以跟你保证，她是个非常好的女孩。当时我在医院的时候，你不用说了。既然。你等了他五年，那他对你来说一定非常重要。妈，你的意思是？不过是这样的哈，他能不能进我们家的大门，还得我亲自过目才算。正好，过两天公司有个周年庆，你把他带来看看。嗯，妈，我保证你会喜欢他的。嗯，我走了。珍姐，我妈，该吃药了。来，怎么了？我儿子居然爱上他爸和前妻的。这么确定，这个易小棉一定是姑父的孩子吗？那个韩婉芬那么不检点，也说不定是别的男人的孩子呢。我当然敢确定。当年如果不是我隐瞒了韩婉芬有孩子的消息，如果不是我让他的父母以死相逼，哈，叶立明早就带着韩婉芬跑了。这些年，我只要一想到这个易小棉。就像有人拿把枪顶着我的脑袋。
这个一小面就是一颗定时炸弹呢。杭轩，记得明天准时来接我啊。嗯，好了，不说了，拜拜。一头，嗯，你怎么那么晚才回来啊？刚下班嘛。怎么了？去约会了？你怎么猜那么准啊？这还用猜啊？你看，额头上写着“春天到了”。哎呀，你忘了，明天是嘉荣的周年庆，杭轩说他会邀请他爸爸。这么快就见家长？看来，很快你要请我吃喜糖喽。我可不可以再麻烦你一下下？又怎么了？这套衣服是我自己选的，但这个高跟鞋，嗯，是杭轩送给我的，跟儿有点高，穿的不太习惯。不过，你觉得我这身造型怎么样？嗯，嗯。其实我想说，我的意见现在对于你来说。还有那么重要吗？嗯，很重要。我倒觉得你得先搞清楚跟你谈恋爱的对象到底是谁，再去谈恋爱吧。哎，啊，怎么了？你没事吧？有没有崴到脚？到底怎么了？你别不管我。你说什么？每次有你在我身边，每一次我照着你的话去做的时候，我都会觉得好安心。请进，叶总监，这是上个月的营销策划案。嗯，哎，等一下，还有什么吩咐吗？其实也没什么。明天就是公司的周年庆，我会正式把小棉介绍给我父母。我知道你们俩之前有些不愉快，你能不能看在我的份上，暂时放下？易小棉总是受尽宠爱和关心的那个人，我总是受尽冷落的那个人。从小就是，不管是外婆还是老师，总会说：“沙叶琪，让着点小棉。”我也总会让着他，什么事情都不跟他抢。可是，我也是个女孩，有时候我也会去想，为什么没有人在乎我的感受？对不起。军来接我们，赶快准备好一起走啊！不用了，你不跟我们一起去吗？送给你，打开来看看。穿什么样的鞋呢？意味着你将要展开什么样的生活。所以呢？在你展开你的新生活之前，得好好的去学习怎么样去挑选你需要的鞋。白雨桐，你干嘛那么贴心啊？还有啊，女孩啊，这鞋不能随便瞎送。那女孩啊，要是穿上谁送的鞋，就会走到谁的身边的。哎，琪琪。大白天你穿成这个样子，对面又在偷拍你喽，嗯？爱是不是，不是拉倒，伟大的事件终究会证明一切的。嗯、赶紧的，在等你呢，走吧，快去吧。
先生好。叶先生好。你好，祝贺你啊，叶先生。谢谢。叶先生，祝贺你。啊，祝贺。我还以为你这位护花使者成功隐退了呢。在你没有放弃对易小梅的阴谋诡计之前，我怎么能轻松啊？哼，真伟大！你这样保护易小梅是为了什么？就是为了把她成功的送到叶航轩身边。你现在喝的这杯红酒，是不是有一种苦涩的感觉呀？你想说什么？对，雨桐，你爱上易小棉了。恐怕你弄错了，我跟易小棉只是普通的朋友关系，仅此而已。你说这句话，你自己信吗？是陪。妈，我把小梅给你带来了。伯母你好，你好。今天是公司的庆典活动，所以随意一些好了。啊，对了，航轩啊，今天事情特别多，你先过去，啊，帮忙看一下流程，把易小棉留给我，让她帮我照顾一下客人，好吗？妈，你要好好照顾小棉，不要让她应酬。我会心疼的，放心了，那就好，慢慢聊。伯母，如果有什么需要帮忙的话，请尽管说，没关系的。你往你的左后方看，那些男士们在一起，他们看什么？都会把它转化为一堆数字，年回报、持股比例、融资，今年又拿了几个优势板块，加大了多少土地储备？这些话题，你能跟他们谈得来吗？伯母，我不懂这些。那那你看看那边，那些女士小姐们，她们在一起。无非就是在聊什么设计师出了什么新的创意，什么品牌又有了限量版出来。之前沙溢琪小姐把他们哄得团团转，你行。是晚宴上，你也看见了，他向所有的人宣布，沙叶琪小姐是他的正式女友。你说你今天突然出现，别人会对我们航轩有什么样的评价呢？所以，今天你在这里出现，非常的不合时宜。伯母，真的很不好意思，我没有想到那么多，不然我今天先回去。你坐下，你不能走。那我怎么好意思呢？你要是这么一走，我们航轩会责怪我的。这样吧，你等一等啊。你去把白雨桐和沙月琪小姐请过来。这样的，我请你们帮个忙。刚才易小梅觉得她在这种场合特别不适应，所以还是请沙叶琪小姐做航轩的女友。那么易小梅怎么办呢？白雨桐，你就帮帮忙，照顾一下吧。你们俩不会有意见吧？只要小梅没有意见，我当然不会。哦，那就 OK。
，你到底怎么了？啊，这种条件你都能答应？我根本就帮不到杭轩，我也不想扯他后腿。你是猪啊！你脑子进水了是不是？今天他应该把你介绍给他的父母认识，是你的日子好不好？没反应是吧？站着是吧？我去找他。哎，雨桐，你别去了。哎，怎么了？有什么事啊？不好意思，总监，我刚接到圣旨。今天我这个冒牌女友继续登台演出。妈，我能跟你说两句吗？说。你就不能，你就不能让我高兴一次，哪怕是几分钟？如果。你把易小妹介绍给大家。如果你今天不给我这个面子，那我告诉你，你永远就没有这个可能。各位先生和女士们，大家静一静啊，静一静。各位剩女和单身汉们，让我们眼红的爱的表白即将开始。我们首先有请我们梦懂的公子叶航轩先生领衔。带着他的女友及美貌与智慧于一身的沙叶琪小姐入场。叶航轩先生啊，可是我们商界的后起之秀。可谓精英之才啊，此次能够担任嘉荣公司地产项目的总监，真是我们公司的一大喜事。难过呢。在这里呢，我代表嘉荣公司的全体员工我吗，向叶总监表示衷心的谢意。撒谎！你心里恨痛了。你心里在想，明明是应该我站在航轩身边的，可是你不想想，你配得上我们航轩吗？伯母，你这是什么意思？很不巧，我听到一些关于你家庭的传言。你没有父亲，母亲在外面名声很不好。我们杭轩出身这样的家庭，怎么会娶你这样一个家世不清白的女孩呢？伯母，你……其实我也很可怜你。谁让你有这么一个不知检点的母亲呢？您可以不喜欢我，但你绝对不可以侮辱我的母亲。我没有侮辱她，是她自己侮辱了自己。我只要一提到这种女人，就让我恶心。下面呢，有请参加《爱的表白》的先生、小姐们都到台前来。你用了五年的时间去等易小棉，你现在居然和他扮演起情侣来了，你有没有想过，有没有考虑过小梅的感受啊？我妈说的，你妈说的，你现在是小孩啊？啊，你小学没毕业是不是？连自己喜欢什么要什么你都不知道吗？你怎么给那个女孩她要的幸福啊？啊，你跟她在一起，你们付出了五年去等对方，不会就是为了等现在这么尴尬的一个局面，对不对？唐轩，你想想，要是你是个男人的话，去给小梅一个交代，知道吗？啊，好，非常好。下面呢，有请叶航轩先生、沙叶琪女士登台，有请。嗯、好的，接下来让我们所有的情侣面对面站好。现在让我们倒数计时，五、四、三、二，等等。今天有些事，我必须跟大家解释。我身边这位沙叶琪小姐。
工作时我们是同事，私底下是朋友。可她并不是我的女朋友，因为某些人。我拜托他当我的挡箭牌，作为朋友的他，也勉强答应了。但今天的我，终于找到了我一直等待的女朋友，她就在台下。她就是一。等等。怎么可以当着各位在座的长辈们和这么多的亲朋好友，说这种话，开这样的玩笑？今天我在这里，郑重的声明：沙叶琪小姐是我们航轩的助理，沙叶琪小姐也是我和叶律明亲自认可的女友。恭喜吧！唐轩，你还记得我是个病人吗？你想把我逼疯了，还是想让我多活两年？你自己考虑吧。派对继续。好的，非常感谢叶总监为我们带来的意外惊喜。下面呢，我们的派对继续，大家嗨起来！看了好吗？跟我走，跟我走。好了，你就别哭了，好不好？没事的。好了，他不要你，很多男人要你啊。别哭，啊，别哭了。雨桐，原来你也和他有关系。嗯，了不起啊，真的很了不起啊。狐狸精果然会有遗传，连北雨桐这样的大孝子都撇下自己妈妈的事不管，围着你团团转啊！阿娜阿姨。请您别忘了，您是我们长辈的身份，还有，别浪费我对您的尊重。梅雨桐，你是否尊重我，我并不在乎。易小棉，不好意思，我最近查看了一下我儿子的信用卡，他上面走了一大笔数字。当然，他以前给你花的钱我都不计较了，可是今天现在，你把你脚上这双鞋给我脱下来，还给我儿子。你能走多远就走多远，最好你永远消失在我儿子面前，永远。你儿子怎么花钱，我们根本不关心。我告诉你，现在他脚上穿的这双鞋，是我给他买的，跟你儿子没有半毛钱的关系。连自己喜欢什么、要什么你都不知道吗？你怎么给那个女孩她要的幸福？啊！你们付出了五年去等对方，不会就是为了等现在这么尴尬的一个局面，对不对？要是你是个男人的话，去给小梅一个交代，知道吗？叶航轩，在你眼里就只有易小棉一个人吗？今天安娜阿姨跟你说了什么？
他为什么不让航轩跟你在一起啊？当初我以大剧院委培选手的身份参加比赛，上场前我临时接到一通匿名电话，说我妈妈是第三者，而我所住的老宅子，我花的钱。我得到的参赛机会，都是我妈妈换来的。对方还威胁我说，如果我坚持参赛的话，他就立刻曝光这件事。所以我再也不敢站在舞台上，不敢站在别人的目光中。安娜阿姨也跟你提到这件事吗？她说我家世不清白，说我配不上航轩。看来我是不可能跟航轩在一起了。你是个傻子吗？难道你就打算把这个秘密隐藏一辈子，或者是被这个秘密折磨你一辈子吗？起来，站起来，过来，看着我。我问你，你是愿意相信你的父母，还是愿意相信躲在背后一直威胁你的人？难道你真的相信你妈妈是个第三者吗？还是你愿意去相信你爸爸？一直对你的身世耻于承认，他们会是两个那么不堪的人吗？我爸妈绝对不是那样的人。那就对了。我之前给你的镊币呢？我一直随身带着。我告诉你，你已经不再是我之前所认识的易小棉了。现在你遇到事情，不会只是把头埋在沙子里。你看看。之前老宅子的事，违约金的事，你不是已经战胜你自己了吗？何况啊，现在不仅仅是你一个人，还有你父母，你一共带着三个人的勇气，还有我，我愿意去相信你骨子里的坚强。所以，不管你是要去击碎那些流言蜚语，还是努力的要去争取你的幸福，相信你自己，你是可以的。白雨桐，为什么每次在我最无助的时候，都是你陪在我身边？因为，因为我说过我会帮你的嘛。还有，我们是朋友嘛。我不记得我请你到我家来啊，有事吗？伯母，我来是想告诉您关于我父母的事。既然我和航轩在交往，那么我就不应该有所隐瞒。像你这样的女孩子，表面上看着老实乖巧，其实你骨子里有股韧劲和狠劲儿。那天不敢说的话，今天怎么了？想好了借口啊，是吗？我从小没有见过我的父亲，我的母亲的确在我很小的时候就出国了。但是，请您不要相信谣言，他们是真心相爱的。真心相爱，有脸说出这种话，还真心相爱？老宅子就是最好的证明。我妈和我外婆告诉我，那栋老宅子是我爸送给我们的。虽然他暂时不能在我们身边，但还是爱着我们，关心我们。而且我相信，总有一天，他一定会回到我们身边。他会回来找你们，很好，韩晚芬，你果然一直想跟叶雨明复合。行了，你们家那些乱七八糟的事，我根本就不想听。但是做人要有尊严，我可以告诉你。我儿子航轩绝对不会找一个家世不清白的女孩子当女朋友，记住了。我不会放弃的。你说什么？啊，伯母，我。
我今天来就是要告诉你，那些谣言不但很无聊，而且没有任何的根据。如果那些说我是私生女的人可以拿出证据，那么我也愿意在您和杭轩面前跟他们对峙，因为我绝对不允许有任何人去污蔑、诽谤我的父母。谢谢您给我时间，我的话说完了，再见。这个小女子，我真的不敢相信，我终于说出来了，我终于能够面对这件事情。爸爸妈妈，我爱你们！今天我带着三个人，不是四个人的勇气。雨桐，谢谢你。客气什么呀？对了，为了奖励你，带你去兜兜风吧。想去哪儿？我听你的。你呀、啊，就是个甩不掉的负担。走吧。不好了。我什么都听见了，什么绅士、家事，无聊至极。怎么，你宁愿相信流言，也不相信你的儿子选择了这么好的女孩？没错，你从来都不相信我，你只相信你自己。我真后悔，后悔那天没有去追小明。我已经给公司下达了通知。大华的工程我已经转给其他项目经理了。从明天开始，你到外地的分公司工作一段时间吧。妈，你知道我为大华这个项目花了多少心血？这是我接手的第一个项目，我全心全意的去完成这个项目。你却拿它来要挟我，这是我的心血，不是你可以随意拿走的玩具。只要你能想明白，只要你能离开那个易小梅，将来整个嘉荣都是你的，何止一个项目呢？我是为你好，你为我好，你所谓的好是从你自己出发的。项目是你的玩具，我也是你的玩具。既然这样，公司我不想去，这个家我也不想待，反正我在哪里都像个摆设一样，像个杯子一样。为了易小云，你要放弃公司，玩离家出走，你吓唬不了我。这不是威胁，更不是游戏。如果没有小明，就当做是当年的手术失败了。我只是个等待被你抛弃的废物。知检点，勾三搭四的风流女人，你想，她的女儿，你要跟她在一起，那你就一辈子会抬不起头的。我想过了，我不相信你的话，小明绝对不是你说的那样。尝一尝我的手艺。这么有闲工夫啊！我能够勇敢的面对流言蜚语，能够阻止别人污蔑我父母的感情，我好久没有那么轻松过了。雷同，谢谢你。小明，有人来负荆请罪了，叶大少爷，请。
，叶仔啊，小梅，这个送给你。你来这里干嘛？小明，那天我妈妈说的话，你不要放在心上。现在我已经从家里搬出来了，搬到酒店去住了。我不希望因为我，把你和你妈的关系搞得那么僵。哎，不过叶大少爷，这都什么年代了，你还迫于封建家庭的淫威，陪你妈玩封建包办婚姻那一套啊？真是伤透了我们家小明的心。其实呢。我今天来就是想告诉你们一件事啊，我已经准备和小明订婚。订婚？真的吗？哦，叶大少爷，你真准备像革命志士一样与封建礼教顽抗到底了？小明，当着七七和雨桐的面，我想告诉你。自从五年后我们再次相遇，我一直有一个心愿，就是要和你结婚。可是这一次，不管谁反对，我都不会再放开你的手。小明，我一定要和你在一起。这，这太突然了。雨桐，你上一次提醒我，你说的对。我和小明彼此分开了五年，她是一个值得我一辈子去守候的一个女孩，我一定会给她幸福。雨桐、七七，我的订婚宴，你们一定要来啊！那是必须的。呃，我最近都在集训，那个都得住在俱乐部，所以可能或许来不了。那我先走了。雨桐，雨桐，你是我最好的兄弟，这是关于我一辈子的大事，我必须要你来见证。再说了，我能和小明在一起，你的功劳最大，你一定要来见证。其实，你们之间的事，根本不需要别人来见证，重点是。你要有坚定的信念，你说的没错。可是我怎么看你有点不高兴呢？哪有？怎么会呢？嗯，我先走了。嗯。那说吧，这么急找我什么事儿啊？我爱上一个女孩了，恒轩呐，爸爸真为你高兴。是不是妈妈不同意啊？争不过她。可是，我已经准备向小明求婚了。爸，你一定要支持我。恒轩呐，你是个好孩子。因为妈妈的病，你一直把她的感受放在第一位。这样。你呢？去跟对方的母亲约个时间，我亲自登门拜访。谢谢爸爸，谢谢。可是小明的母亲好像不在国内，小明就一个人住在大华路上。大华路，那不是咱们准备拆迁的地段吗？是啊，住哪个位置啊？二百四十七号。两百四十七号。嗯，那。这易小棉他母亲叫什么名字啊？嗯，好像是个姓韩的吧。姓韩呐、啊。爸爸，爸爸，你没事吧？杭轩呐，嗯，这样，你先回去。啊，这个事情呢。我一定好好考虑，尽快给你一个答复。又怎么了，爸爸？出什么问题了？快快回去吧！啊，爸，回去吧。那我走了。
。嘿呀，瑞敏啊，是你啊，有事儿吗？啊，有个事儿啊，我想跟你打听一下。说吧。呃，晚分当年。晚分？你怎么突然想起问起他来了？当年我迫于压力跟他离婚，我对不起他，但是我想知道。晚芬有没有生过我的孩子？振华，我走之后一直是你在照顾他。你应该知道，晚芬现在有个女儿叫易小棉。你是不是想知道，小棉是不是你的女儿？振华，你可千万不要骗我。玉明啊，小棉是谁的女儿跟你没关系呀、啊？当年可是你对不起人家。你这晚分没有什么对不起你的地方啊，爸，这这份亲子鉴定是假的，但是叶律明很有可能就是易小棉的生父。他和易小棉的妈妈韩婉芬有过一段婚史，这可是千真万确。你只要神不知鬼不觉的把这份报告让叶恒轩看到就可以了。爸，你在胡闹什么？那万一他们去做检查了怎么办呢？哎呀，你怕什么呢？啊，这是我亲耳听到叶立明说的。爸，就算易小棉跟杭轩真的有血缘关系。但万一让杭轩知道了怎么办？对他伤害多大？你有没有想过？我的好女儿琪琪，你先替你爸爸想一想好不好？你说是这么多年了，我受了孟安娜多少气？是，我原来没读过什么书，年轻的时候还好赌几把。可是现在，我仗着你的后妈，在家荣也有了股份，可这孟安娜还是瞧不起我，看我还不如看条狗。一脚就把我踹出了董事会。你说说，真要是叶航轩跟易小棉生米煮成了熟饭，你还怎么让叶航轩喜欢你啊？啊，你还怎么嫁给他过好日子？琪琪，琪琪，爸爸知道你从小最听爸爸的话，你最心疼爸爸，你现在可是爸爸唯一的希望。喂，张教练，是我。那个，我想早点搬到帆船俱乐部那边去住，啊来了，妈。你以为你藏着我就找不着你吗？不管我躲到哪里，你总有办法找到我。没错，你这是要干什么呀？就算你问一百次，答案都是一样。我要和小棉订婚。幼稚，你太幼稚了。我告诉你，我根本就没有同意。再说了，你跟他在一起，你就是毁了自己，你知道吗？我不想跟你吵。我喜欢谁，我跟谁在一起，能得到幸福，我自己最清楚。儿子。
，你一直很听话。啊，希望你这一次也能听我的话。妈，你到现在也说不出一个能站得住脚的理由来反对我和小明。我也没有办法永远按照你的号来决定我的生活，是不是我死了你才甘心呢？啊，你到底想干什么？进来，先生您好，有人给您送了一份文件，谁送来的？不好意思，这个我也不清楚。没事了，谢谢。怎么了？这是什么？这是谁做的？谁去鉴定了丽云和易小棉的关系？儿子，这是……这是你故意找人送来的。你一直反对我和小棉，就是因为小棉的爸爸是……同学，看，时间差不多了，咱们是。堵车了，再等一下吧。这个叶航轩太不靠谱了，这么大的日子他怎么能迟到啊？好了，别说了，再等一下吧。马上马上啊！哎，好好好。哎，张总。小棉呐，大家伙都等了一个小时了。刚才酒店经理通知我，最多再给二十分钟的时间。如果人再不来，这宴席马上就得取消了。张总。麻烦您跟酒店沟通一下，再多给我们一点时间。我相信航轩他只是遇到堵车，马上就会过来。啊、我去协调一下。谢谢谢谢，拜托了。你们抓紧啊！电话不接，试试微信啊。啊我进去照顾一下。航轩，您那边还好吗？你赶快过来，不然酒店的宴席都快要取消了。我等你啊，你快点来。航轩。你妈不认可，爸爸支持你和小棉。你支持我？你知道小棉是谁吗？是谁呀、啊？是，什么意思？是不是你的杰作？是不是？是不是？不行，我绝对不能让绿明任意小棉这个女儿。难道报告是假的？没错。哎呀，安娜，这是你的风格，为达目的不择手段。事到如今，爸爸也就不瞒你了。我和小棉的妈妈韩婉芬，在二十几年前曾经是恋人，这就是你妈妈反对小棉的主要原因。恋人，你别在那儿美其名曰了，他就是你的前妻。这么多年来，你一直想跟他复合，你把我们母子俩置于何地？够了，我都知道了，妈，你的所作所为。太让我失望了。呃，不会有什么。心脏病问题吗？心脏没事吗？真的不会有问题啊。他现在，你现在路上。他现在在路上。哎呀！他真的在路上吗？我没有骗你。呼叫北雨桐，呼叫北雨桐 ，SOS 出大事了。
，杨轩请了一堆人来，可他自己到现在还没出现呢。小编都快急哭了，酒店又要说取消演习，你赶紧给我过来，报的复，赶紧的啊！韩轩，你站住！韩轩。绝对绝对不能和易小棉订婚，你们俩不可能在一起，绝对是不能的。你们俩在一起不合适的，放开我，真的不合适的。你作为一个父亲，你好好管教管教他，行吗？从我认识你到现在，你眼睛里除了自己，从来没有过别人。这么多年，我对你的忍耐已经到了极限。如果你不分青红皂白，非要拆散他们，那我和杭轩会一起离开你。我绝不允许你破坏儿子的幸福，不信你就试试。好，我等着。我上线了。王经理啊，您放心，您放心，您放心，马上就到，马上就到啊！哎，我说小梅呢，你这个准新郎到底怎么回事啊？到现在还不来啊？不可告诉你，如果他再不来，你得抓紧时间下个决定啊！啊，张总，麻烦你再跟他们说一下，再多给我们一点时间，他很快就会到的。对对对，一定会有人来的，拜托了啊，拜托了。王经理，王经理啊，哎，马上就到，马上就到，哎哎哎，马上到，你稍等啊。准新娘和客人们等了一个多小时啊！我看你对小明太不负责任了。我现在就问你，马上开席，有没有问题？张总，他不是……哎，是，没问题，开始，继续。好，我等的就是这句话。来来来，大家坐啊！张总，他不是。哎呀，你别管了。来来来，大家先坐啊，就坐就坐啊！来来来，来坐坐坐。哎，哎呀，都愣着干什么？坐呀！哎，订婚宴席啊，马上就开始啊！来，坐坐。哎，入座入座。没错，我不是叶航轩，但我也是真心的喜欢易小棉的。我希望他能接受我，改变他的决定。你是来帮我解围的吗？雨桐，谢谢你帮我解围啊！下一次我会好好谢谢你。那好，我先下去了。这节目，嗨，真是。今天非常高兴，大家能赏光，来到这里。我，叶航轩。要借这个机会，向易小棉诚挚的请求婚姻的约定。
会给你一个温暖的家。我们一辈子不分开。确定那份亲子报告已经交到他手上了吗？他们还是订婚的。齐强，现在看来，你必须亲自出马了。我们都是娘家人啊。来来来来，这这这，我不要客气啊！来来来，唐轩，我去接个电话，你帮我拿一下好吗？去吧。来，姐，易小明，听说你今天跟易航轩订婚。嗯，那我应该送你一份大礼。你一直没见过你爸爸，你知道你妈妈？年轻的时候是跟谁结的婚？你这是什么意思啊？你给我听清楚了，那个人就是易航轩的爸爸叶律明。你妈妈跟叶律明之间有一段难以启齿的过去。莫安娜就是因为这个厌恶你的，不愿意让你跟她儿子接触。你胡说！我有必要骗你吗？不管我们之间有多少恩怨，好歹姐妹一场。我真的不想让你在订婚的时候还不知道这个秘密。我不想你最终后悔。你好自为之吧，姐，姐，我妈妈跟叶叔叔。来，干杯！来，什么时候喝的酒啊？你母亲是介入别人家庭的第三者，你花的钱、住的房子、比赛的机会，都是交换来的。父亲，因为有你这样的私生女的存在，他感到很羞耻到底发生什么事情了？没事啊，我只是不太舒服。哎，你撒谎的时候能不能不结巴呀？我没有啊。别担心了，反正没什么事，有事都有我在。呃，有航军在。今天是你的订婚宴，你不会傻到这种程度吧？里面所有的人都在等你一个，哎，你是女主角，能不能不要让我担心你？快点进去，雨桐，谢谢你，每次都在我最需要的时候出现在我身边。
请问，你外面写的那个疗伤套餐，真的那么有效吗？当然了，你看啊，红豆的形状就好像心形的红宝石，再加上奶茶里面的牛奶可以让人缓解忧伤，茶香呢可以让人忘掉痛苦，这个绝对可以治疗爱情里的各种伤痛。看什么看？拿好吃了它，快点。这是什么？这是刚刚卖蛋糕的那个人说，吃了心情会变好的。我也只是想知道他有没有胡说八道。快点，哎，拿着吃吧。谢谢你，贝玉东。哎，有些事情你不懂了。我告诉你，红豆呢是很好的心灵安慰剂。然后你知不知道它里面长得是心形的，有种心心相印的感觉，所以呢，很多人称之为相思豆。我的意思是说，其实，在这个世界上，有些幸福其实是触手可及的，只是你可能察觉不到。哎，先别管那么多了，听我的话，赶紧回家睡一觉，明天醒来什么烦心的事都忘了。白雨桐，我觉得。我不可能跟杭轩在一起。你说什么？我今天才知道，为什么莫安娜阿姨一直那么反对我跟杭轩交往。那是因为我妈妈曾经和叶叔叔有一段感情。他们曾经是夫妻，后来离了婚。叶叔叔有可能是我爸爸。什么？不会吧！我也不敢相信啊。但他真的很有可能是我爸爸，所以不管真相怎么样，我都没办法和杭轩在一起了。白雨桐，可以请你帮我一件事情吗？什么？可不可以再请你给我一点点的勇气，小棉，这样吧，以后凡是你做的决定、决定要去做的事，我都会支持你。OK。
刚才这是怎么了？我做了什么了？他们两个不会有事吧？我不会真的撞到了他们。不，不要，不要。小梅刚才差点被车撞到，雨桐救了她，可雨桐受伤了，我去医院。哎，你慢点开车，把衣服穿好。易小棉。我的家怎么办？我的家人公司怎么办？不就全毁了吗？妈，您先听我说，听我说，我不是让您去公安局坦白，我想让您跟易小棉解释一下，因为杭轩的事儿，您心情不好，所以您想开车出去兜兜风，正好碰到了他，本来想上去说两句，没想到呢，这刹车没控制好，才会弄出今天的事情。如果杭轩跟姑父知道了，也会替您说话的，然后易小棉他们也不会追究您的责任。您看这样。你说了一圈都是废话，让我去求易小棉，让我跟他低头，我凭什么呀？啊，我凭什么跟他低头？孟安娜，非要把自己闹进监狱才会后悔吗？没想到你做出这么伤天害理的事情，早是讨一罪加一的。爸说的对，难道你真的要等到坐牢才后悔吗？杭轩。你怎么跟你妈妈说话呢？她是个抑郁症病人，你不是不知道，就是因为考虑到她的病情。妈，我从不忤逆你，不管你要怎么样，我都接受。可是这一次，这次你错的太离谱了，赶紧自首，去跟小燕道歉了。你们想干嘛？你们想干嘛？你们说。你们父子俩变本加厉的来攻击我，造成今天这一切都是谁的错？啊！你们俩想过没有？都是你，叶律明，当年不是你勾三搭四，被那个贱女人勾引，会有今天吗？会有今天这样的结果吗？还有你，杭轩，我从小到大我是怎么教育你的？我要把你塑造成一流的人才。你跟那些不三不四、不入流的女孩子在一起，你是什么人？你太让我失望了你！你他们母女俩就是要毁掉我这个家，行，让他们来吧。妈，爸的感情问题那是过去，可小棉却是我现在爱的人呢、啊。小棉她是无辜的，妈。杭雪，你你为了爱这么一个女孩，你可以不要你的妈妈吗？你知道，我为了这个家，我付出了多少心血，我的苦心，你们俩明白吗？这几十年来。